si llevas siguiendo mi contenido por los últimos años, te darás cuenta de que periódicamente, vamos a dar un poquito aquí la luz, periódicamente yo hablo de este tema de que voy a estar trayendo hoy, pero siempre que lo hablo, vengo con nuevas perspectivas y vengo con recontextualizaciones y vengo con cambios. Y paradójicamente de eso es lo que te voy a estar hablando hoy, sobre la importancia del cambio en tu vida, cómo agilizarlo, nuevos insights que tengo sobre el cambio y nuevas introspecciones que he tenido durante los últimos meses sobre qué realmente significa cambiar y cómo podemos cambiar en nuestra vida. Así que yo realmente sufrí una pequeña crisis hace poco en relación al cambio. Porque cuando tú lees muchos filósofos, cuando tú estudias bastante los procesos psicológicos del cambio y cómo cambia a alguien, no todo el mundo ofrece una perspectiva positiva <ríe> o una perspectiva eh, optimista de lo, que, de lo que es cambiar. Hay muchos filósofos, muchos psicólogos, muchos biólogos y neurólogos y teólogos bien deterministas en el sentido de que ellos piensan que cómo eres tú hoy básicamente determinó tu vida entera. Tu trauma determinó tu vida entera, tu crianza determinó tu vida entera, tu lenguaje determinó tu vida entera, tus amistades, tu genética, tu educación, tu cultura, tu religión. Básicamente lo que te formó te cristalizó. Y muchos de estos filósofos piensan que no hay mucho que hacer. Y también piensan que todo esto que hacemos tú y yo aquí en este canal de YouTube de, de Derek Israel y, y, y en los escritos, básicamente que esto es fantasías porque realmente no cambiamos mucho y el hecho de vender cambio, el hecho de intentar motivar a las personas, inspirar a las personas que cambien o de alguna manera ofrecerles algún tipo de, de esperanza de que su vida va a cambiar es una, es una falacia bajo esta perspectiva del cambio. Porque realmente no existe el cambio. Así que prometer el cambio es mentir. Y obviamente yo siempre he estado al otro lado de este debate filosófico. Yo siempre he estado en el lado de los que creo que, pues mira, pues el cambio es algo posible. El ser humano no es determinado. El ser humano es teleológicamente orientado. Tengo un buen episodio del podcast si quieres más información sobre eso, llamado Principio Teleológico. Principio Teleológico en mi canal de YouTube. Siempre he pensado que el ser humano tiene de alguna manera algún tipo de voluntad, direccionalidad, ingeniería en su destino, en su biografía, en lo que puede lograr, en cómo puede cambiar. Siempre he pensado que el ser humano puede de alguna manera formular su dirección. Y de eso se ha tratado este proyecto que he hecho en las redes sociales. Si yo no creyera esto... No hubiese hecho más de 3.000 videos, no hubiese hecho tantos escritos, no hubiese hecho tanto podcast, no. ¿Para qué? Si yo pensara que tú estás hecho de piedra y que te vas a morir como una piedra, ¿para qué entonces darme la molestia en hacer esto? Y simplemente, mira, pues atiendo a mis clientes privados y ya, y cobro y me voy a casa y, y me retorcijo en mi, miser en mi miserabilidad, en, en, mi, en mi mediocridad. ¿Para qué darme la molestia de hacer estos videos? Estos videos son una esperanza. Realmente esto es lo que son estos videos. Estos videos son un postulado filosófico. Es una postura en la existencia. Una postura de significado en la existencia. Una postura de del porvenir en la existencia. Una postura de futurismo en la existencia, de que existe algo mejor, de que podemos aspirar a algo mejor, de que podemos y debemos aspirar a algo de mejor. Y que no solamente podemos y debemos aspirar a algo mejor, sino que podemos cambiar progresivamente hacia eso mejor. 
y convertirnos en eso y mejorar nuestra condición de vida y que existe movilización metafísica y que existe movilización cultural, movilización psicológica y movilización económica y movilización espiritual y social y que existe movilización en todos los aspectos de tu vida porque si no existiera esa movilización si, si no se moviera nada si no cambiara nada entonces entonces ¿qué? pero obviamente aunque yo adopto esta filosofía de una movilización dinámica del cambio de que es posible el cambio hay veces que me entran las dudas hay veces que pierdo la fe hay veces que el sufrimiento de mi vida que es nativo en la existencia no es que yo estoy haciéndome la víctima ni, ni diciendo que yo estoy sufriendo más que los demás, no, simplemente el precio de vivir me confronta profundamente al igual que nos pasa a todos pero la mayoría de las personas se distraen tanto que no que no pueden sensibilizar sensibilizarse ante este sufrimiento ante esta crisis existencial continua que siempre tiene el ser humano, pero yo como tengo unos valores sofisticados ingenierizados de desarrollo personal yo no me permito distraerme, yo estoy todo el día buscando psicotecnologías de desarrollo y muchas de estas psicotecnologías de desarrollo, que es la que te comparto en estos videos su modus operandi, su infraestructura es confrontarte una y otra vez, confrontar a la verdad. Y de eso es lo que voy a estar hablando mañana en el podcast. What is truth and how to actualize it. Por si quieres buscar ese episodio de mañana, que sale hoy. Estos dos episodios van a salir en el mismo día. El desarrollo personal te obliga a tener que enfrentar el sufrimiento de la vida. Mirarlo a los ojos. Anyway, si escucha ahí está mi hija haciendo escante y revolú con su mamá en el baño ya se están bañando ahí así que el desarrollo personal en cierto sentido es como una continua crisis existencial pero hay dos tipos de crisis existenciales está la crisis existencial de la persona que está sumergida en la crisis y no quiere salir y luego caen en un nihilismo, en un pesimismo crónico que se puede convertir en una psicopatología, en una depresión, en una ansiedad, en una fobia, en una bipolaridad, en una esquizofrenia. Se puede convertir en algo mucho peor. Y están los que son como yo, que somos pues filósofos, que vivimos en la crisis existencial. La navegamos porque la confrontamos todo el tiempo. Sabemos que está ahí. No intentamos distraernos con drogas o distraernos con películas o distraernos con paris o distra distraernos con política inconsciente o distraernos con cualquier otra cosa que la sociedad busca que te distraigas para que no tengas que enfrentar esta agonía de existir y esta agonía de existir me confronta muchas veces será realmente posible que uno pueda cambiar que uno pueda espiritualizar esto que uno pueda embellecer esto a nivel largo plazo y a nivel de sustancia porque obviamente a corto plazo claro que podemos cambiar simplemente te alteras la conciencia y tú cambias por algunos momentos si alguna vez has hecho un viaje psicodélico sabes que esto es posible, si alguna vez has entrado en, en, ha entrado en un estado de meditación sabes que por 30, 40 minutos, 20 minutos entra en un estado de cambio entra, eh, cambias tu percepción cambias tu conciencia, por un momento se ingenieriza una nueva personalidad si haces yoga, sabes que estas cosas suceden en los episodios de yoga, en las krishna, en las crillas de yoga. Si respiras, si haces respiración profunda, sabes que las respiraciones profundas pueden de alguna manera alcanzar estados alterados de conciencia que sofistican tu conciencia por tal vez 10 minutos, una hora, un día, 10 días, un mes, pero realmente podemos manipular la sustancia, realmente podemos cambiar la infraestructura del cosmos. ¿Cómo todo opera después de cierto evento? Esa es la pregunta filosófica que a mí me lleva a crisis existenciales profundas porque hay veces que la respuesta es un sólido no. Y hay veces que la respuesta es un sólido sí. Y hay veces que me confundo. Y hay veces que no sé cuál es la respuesta verdadera. 
You see, y, y eso me lleva a preguntarme realmente entonces si es posible cambiar o no. Y si es posible cambiar, ¿cómo podemos cambiar infraestructuralmente? ¿Cómo podemos cambiar de tal manera que ese cambio sea permanente? Que no solamente sea un cambio ilusorio, una autoprofecía cumplida, una mentira más. Una ilusión más, una fantasía más, un sueño más, una expectativa más. Y soñamos con eso. Y vivimos con este sueño, y vivimos con esta esperanza. O sea, ¿qué más vamos a hacer en esta vida? Ay, bien, ahora sí mi hija se alteró ahí. No sé si, no sé si estoy, al, al yo estar aquí pegado al baño, porque estoy en mi estudio, pero mi estudio queda con el baño, nos divide una puerta y una pared. No sé si estoy en el mejor lugar para grabar este video. Maybe me debo ir ahí atrás, donde se escucha menos. El revolú que hace mi hija de tres años. Todos los padres me entenderán. Y señores padres, discúlpame, sé que a mí no me gusta escuchar bebés llorando en los videos. No solo en mis videos, sino en los videos que veo como consumidor. Eso que yo intento siempre que poder controlar el ruido que hay en mi casa, que a la misma vez en mi oficina. Pero no, no puedo controlarlo siempre. Lamento eso. Eh, déjame, déjame moverme de aquí. No me gusta eso. En el momento al balcón. Rápidamente. Voy a prender la esquina luz. Estamos aquí en el balcón un momentito. Creo que aquí va a haber menos interrupciones. Ah, me de huele eso. Y. ¿Por dónde iba? Y esa, esa es una de las preguntas que me he hecho mucho durante estos últimos días, en estas últimas semanas, que me ha llevado a crisis y a meditaciones muy profundas. Y realmente no sé si tengo una, una respuesta definitiva. Yo creo que estos videos que estoy haciendo últimamente aquí en mi canal de YouTube no son para darte respuestas definitivas. No es porque tengo all figure it out. Es más porque estoy figuring out. Me estoy convirtiendo y estoy compartiendo algunas de las cosas que estoy descubriendo durante el trayecto. Así que yo no te puedo prometer, my friend, que todo lo que tú esperas que va a cambiar en tu vida realmente va a cambiar en tu vida. Tal vez hay cosas en tu vida que tú anhelas con todo tu deseo que cambien y tal vez nunca cambien. Hay otras cosas en tu vida que tal vez naturalmente van a cambiar. Simplemente el proceso de maduración se va a dar Tú vas a continuar creciendo como ser humano, obteniendo nuevas experiencias, viviendo nuevas circunstancias y simplemente pues se van a dar algunos cambios naturalmente. Y hay otras cosas que gracias a este trabajo de desarrollo personal, pues va a poder erradicar y cambiar y modificar porque de eso es que se trata este trabajo. Pero hay cosas que realmente no sé hasta, hasta cuánto va a poder transmutar a la sustancia. Y este es el trabajo del alquimista. O sea, esta crisis existencial de la que te estoy hablando, este debate filosófico, esto viene desde aeones, miles de años atrás. 
desde los alquimistas siempre, ¿qué, qué, ¿qué era lo que intentaban hacer los alquimistas? Los alquimistas lo que intentaban era transmutar la sustancia de algo. No era cambiar la superficialidad de algo, era transmutar la sustancia de algo. Ellos no solamente querían transmutar un lingote de un metal impuro a oro, no. Ellos querían comprender cómo podían transmutar todos los lingotes impuros a lingotes de oro. O sea, si transmutaban la sustancia, el espíritu de la cosa, no solamente transmutaban una unidad, sino transmutaban todas las consecuentes unidades. Y por lo tanto tuvi tenían o tuvieran una fórmula de cambio, una fórmula de transubstanciación, que es una de las cosas ¿verdad? que habla mucho el cristianismo, de la transubstanciación. O sea, cuando ellos convierten en el cristianismo el vino y el pan, en la carne, en el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es una transubstanciación. O sea, están cambiando la sustancia de una cosa a otra. En este caso, la sustancia de el pan hacia el cuerpo de Cristo, la materia de Cristo, la conciencia cristalizada en tierra de Cristo, en elemento tierra. Para eso búscate en mi episodio del podcast llamado Tierra. Y también puedes buscar mi episodio del podcast llamado Christ Consciousness para, para desarrollar conciencia crítica. Son dos importantes episodios para comprender esta idea que te estoy transmitiendo. Y igual que con el vino. Así que los cristianos a nivel profundo comprenden que sí hay una transubstanciación. Lo cual puede que lo haya. Lo, lo que pasa es que es tan difícil cambiar una infraestructura. Es tan difícil cambiar en esencia quién tú eres. Si sí, tal vez tú puedes cambiar uno con otro pensamiento. Si sí, tal vez tú puedes cambiar una que otra emoción o patrón emocional. Tus relaciones sociales. Pero cómo cambiar algo que está tan engranado en ti que empezó a ser tú. Y no solamente la cuestión es cómo cambiar eso, porque podemos hablar de miles de técnicas. Si no es cómo mantener la paciencia en ese proceso. Cómo no perder la cabeza en ese proceso. Cómo mantener tu fe en ese proceso cómo mantenerte sólido en tus valores durante ese proceso sólido en tu, en tu propósito de vida durante ese proceso Ese es el verdadero reto. Cuando hablamos de un cambio sustancial, profundo, estamos hablando de un cambio kármico. Poder cambiar tu karma es literalmente la mitopsicología de tu vida. Es el dragón que tienes que enfrentar en tu vida. Es el mago malvado que está tirándote hechizos desde el castillo y tú tienes que ir en el caballo ¡ah! con la espada, con el águila a conquistar en tu mito psicología, en tu narrativa liminal e unírica en tu narrativa de sueño como si fueran sueños porque la vida es un sueño
¿Cómo no perder la fe en este proceso? Y de seguro en diferentes momentos de tu vida va a llegar a diferentes respuestas. Yo creo que al principio de este video comencé diciendo en algunos momentos de mi vida ya he hablado de este tema del cambio, pero ¿por qué lo sigo hablando? Bueno, porque la pregunta sigue viniendo, ¿cómo cambio? Y re diferentes respuestas vienen en diferentes etapas de mi vida, en diferentes etapas de mi desarrollo, de mi madurez, de mis circunstancias. Y siempre que viene una nueva respuesta, aunque sea temporera, pues yo digo, contra, esta respuesta debiera ser un video, esta respuesta pudiera ayudar a alguien, esta respuesta pudiera ser la respuesta para otra persona, pudiera darle algún tipo de aliento, aunque a la semana que viene caiga en una crisis otra vez. <risa> Pero nota cómo cada vez que caes en la crisis existencial, cada vez que confrontas tu versión actual, tienes una más profundidad ante el tema. Tienes más dominio ante el tema. Lo que sucede es que también el problema se vuelve más fuerte. Así que tú te vuelves más fuerte, definitivamente. Pero el problema o la crisis existencial, la confrontación, el demonio, el dragón, el mago malvado, también, por eso es que siempre, creo, no recuerdo dónde fue que leí, que siempre el ego está un paso más al frente de ti. Siempre el ego está un paso más al frente de tu conciencia. Eso sería en otras palabras, el diablo siempre está un paso más al frente de Dios. Pero no es porque el diablo es mejor que Dios o más potente que Dios, es que Dios así lo quiere. Porque Dios sabe que si el, enemigo, si el enemigo está más al frente, pues hay guerra espiritual. Y pronto voy a hacer una, pronto voy a hacer un episodio sobre la importancia de ir a la guerra. Guerra como Marte, astrológicamente, el arquetipo del conflicto. Si quieres saber un poco más sobre eso, búscate el episodio que tengo sobre eso llamado The True Nature of War. The True Nature of War. Pero voy a hacer un episodio más adelante sobre otro aspecto de la guerra. Y hay un episodio que se llama... Uh, Puedes buscar Derek Israel enemigo o enemy. No estoy muy seguro si en español o en inglés. Derek Israel enemigo o enemy. Un mastermind podcast donde te hablo de para que conozca a tu máximo competidor. Ese otro episodio también. Tu máximo competidor. Búscalo. Te va a cambiar la vida. Y el máximo competidor es básicamente el ego. Tú estás compitiendo con tu ego todo el tiempo. Por eso el ego siempre tiene un paso más al frente que tú. Porque sabe tus trucos, sabe tus tendencias, sabe tus debilidades. Y sabe cómo volverse un más potente dragón, un más potente trauma, un más, una más potente crisis. Así que no importa cuánto tú estiras tu, tu conciencia y tu resiliencia y tu antifragilidad, el ego también crece en proporción a eso. El ego crece y se fortalece en proporción a eso y así que el conflicto siempre va a estar en su apogeo. Y tal vez llegas un momento en donde trasciendes el conflicto. Who knows? A eso le llaman iluminación. A eso le llaman ecuanimidad. Yo he podido alcanzar eso por momentos. Nunca, yo no sé si existe eso forever, para siempre. No sé si eso simplemente es un deseo también del ego. Desear una eterna paz, desear una eterna ecuanimidad, desear un eterno nirvana, nota cómo también eso un apego. ¿Por qué, ¿Por qué pensar o querer que sea diferente? ¿Por qué no abrazar la crisis también y no abrazar el hecho que es capaz que no puedes cambiar infraestructuralmente, sustancialmente? ¿Por qué no simplemente aceptar eso, compasionar eso? Amar eso. ¿Por qué querer que sea diferente? Y es otra cuestión filosófica.
Ahora, el hecho de que no sepamos a ciencia cierta y que esto sea un debate infinito filosófico, el hecho de que si se puede cambiar realmente, si infraestructuralmente puedes cambiar, no quiere decir que te vayas a echar para atrás ahora en adelante y no quieras cambiar y no persigas tu cambio, no persigas tu evolución, no practiques las técnicas, las afirmaciones, las visualizaciones, las meditaciones guiadas, los mensajes subliminales, la lectura de libros, cambiar con películas, cambiar con libros, cambiar con obras de teatro, cambiar con música, cambiar escuchando este tipo de videos, practicando con gurus, nuevas técnicas, artes marciales, activando diferentes arquetipos en tu constelación arquetipal, pronto hará un episodio de lo que significa la, la constelación arquetipal. O sea, no quiere decir que vaya a tirar el zafacón todo lo que ha aprendido conmigo y en tu vida personal en cómo cambiar lo que sientes que tienes que cambiar. Lo que quiere decir es que sí, haz eso, pero hazlo con mucha paciencia, voy, porque realmente no sabemos hasta cuánto vas a poder cambiar, cuáles son las verdaderas proporciones del cambio, no sabemos. Al menos hoy no lo sabes. Ahora, no saber no justifica no intentar. Voy a repetir esto. No saber no justifica no intentar. Básicamente, esta es la definición de fe. Creamos una religión entera con esta premisa de intentar a pesar de no saber, de buscar la luz a pesar de vivir en lo, en lo oscuro, en lo desconocido, en lo inconsciente. Ese es el mensaje de Cristo, que a pesar del máximo e impetuoso sufrimiento, al final puedes ir a la cruz y crucificarte y renacer, resucitar en conciencia, en espiritualidad, en devoción, en valores, en existencia. Ahora, lo que nadie te dijo en esa historia de Jesús es que después que resucitó, no lo ponen como se ascendió al cielo. Y uno piensa que ascendió al cielo, quiere decir, ok, pues entonces solidificó la iluminación, la conciencia crítica, y, a, y ahí vive, por favor, escucha ese episodio, Christ Consciousness. Pero, no sé, no sé si eso es así. Yo creo que una mejor representación de lo que pasó es que volvió a bajar y lo volvieron a crucificar y volvió a resucitar se fue al cielo, volvió a bajar lo volvieron a crucificar y volvió a resucitar en un ciclo eterno pero cada vez con un mayor grado de sofisticación cada vez un Jesucristo más amoroso, cada vez un Jesucristo más compasivo, más brillante más líder, más alfa porque cada crucificación y renacimiento era una iteración pero venía con sufrimiento, con alta tolerancia al cambio, con inflexibilidad, con confusión, con pérdida de fe y con recobramiento de la fe. Yo creo que esa es una mejor y más precisa representación de esa historia mitológica y religiosa de Jesús. Anyways, <risa> no sé si respondí a alguna de tus preguntas o te dejé con más preguntas. No sé si te resolví una crisis o te hice que cayera en una crisis. Recuerda, el desarrollo personal no necesariamente se trata de resolver tus crisis. Hay veces que se trata de volver con más preguntas y preguntarte más profundamente y ver qué sucede. Vuelvo y te digo, estos videos que yo estoy haciendo exclusivos para mi canal de YouTube no se van a tratar de resolver un problema como lo hago en el podcast o en otro tipo de contenido. Se va a tratar de yo venir con un tema que estoy sufriendo en mi vida, que estoy atravesando, sofisticando, espiritualizando, metabolizando en mi vida. Lo voy a compartir contigo en español, sin tapujos, sin bloqueos, en fluido de conciencia, lo más auténtico y espontáneo que yo pueda hacerlo para ver si yo puedo de alguna manera despertar algunas reflexiones profundas en tu vida y coexistir por este momento artístico juntos. 
y con la esperanza de que podamos salir al otro lado con un cambio sustancial. Ojalá. Infraestructural. Ojalá. Permanente. Ojalá. Ahí veremos. Recuerda visitar derekitrail.com, por favor. El link está en la descripción. Ahí puedes donar en Patreon para poder sustentar lo que estoy haciendo. Ahí puedes cursar mis cursos. Ahí puedes contratarme como tu psicólogo, coach, como tu guru. Ahí puedes ver los libros que voy a estar publicando. Ahí puedes ayudar a que este proyecto continúe hacia adelante, que es completamente gratis todos estos videos. Así que lo único que yo te pido es que de vez en cuando vayas, compres algo para poder sustentar la operación de este proyecto. Gracias.